വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് ഇന്ന് ക്വിക്ക് ആൻസറിലൂടെ ഞങ്ങൾ മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ബി പിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മരുന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പിയുടെ മരുന്നാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രക്താതിസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മരുന്നാകട്ടെ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്നാകട്ടെ ഇവയൊന്നും തന്നെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരിക എന്നൊരു അവസ്ഥയും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ പ്രമേഹം രക്താതിസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഒരാളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അത് ജീവിതാവസാനം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ക്രമമായ കൃത്യമായ നീണ്ട ഒരു ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ തോതിൽ മാത്രം രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയായ വ്യായാമം ജീവിതശൈലികളിലുള്ള മാറ്റം ഇവയൊക്കെ തന്നെയാവും ഡോക്ടർ ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുക പക്ഷേ എല്ലാവരിലും ഇത് ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാവണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല രോഗം കൂടുതലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവരോ ഒന്നുമില്ല സാധാരണക്കാർ തന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം വേണ്ട അളവിൽ രക്താതി രക്താതിസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി എത്തിക്കാനോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ശരിയായ ചികിത്സാ രീതി ഇനി ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മരുന്ന് നിർത്താം എന്നും വിചാരിക്കരുത് അത് ശരിയായ ഒരു പ്രവണതയല്ല കാരണം നമ്മൾ മരുന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയോ പോലെ മാറിപ്പോകുന്ന പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അസുഖങ്ങൾ അല്ല പ്രമേഹമോ ബി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് എപ്പോൾ നിർത്തുന്നു അതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഴയ പടിയാകും അതായത് മുന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വഷളാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിട്ടയായ വ്യായാമ രീതികളും ജീവിതശൈലിയും തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്രമമായി ബി പി മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായി മരുന്നുകളും ശരിയായ അളവിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും പരമപ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി കാണും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി പിയുടെ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്ന് ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താമോ എന്നുള്ളതല്ല സംശയം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ അവൈലബിളാണ് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ പോലെ തന്നെ ആയുർദൈർഘ്യം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും ഇതുമൂലമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുലവും കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയും നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രവണത വിട്ടിട്ട് മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിച്ച് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ലെവൽ കൃത്യമായി നിർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി നിയന്ത്രണത്തിലാണോ എന്ന് വറിയിടാവുക അപ്പോൾ ഏത് ചികിത്സാ രീതിയും ആകട്ടെ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അസുഖത്തെ വരുതിയിൽ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാവട്ടെ അല്ലാത്ത ജനറൽ അസുഖങ്ങളാവട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ തന്നെ നിർത്താനും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഹെൽത്ത് ടി വിക്ക് ഇനിയും അയയ്ക്കുക ഇൻബോക്സിൽ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾക്കും കമൻറ്റുകൾക്കും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആധികാരികമായ അറിവുകൾക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വസനീയമായ അറിവുകൾക്ക് ഹെൽത്തി ടി വി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കൂട